ਲੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਬ੍ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਕੋਪ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੇਸ ਈਅਰ ਔਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਬੇਸ ਈਅਰ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੈਕਸ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅੜਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 1500 ਬੇਸ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸ ਈਅਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1750 ਇਹ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ WPI ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ CPI ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ HDI ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ IIP ਠੀਕ ਹੈ ਈਵਨ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਿਫਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਐਚ ਡੀ ਆਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨੀਅਰ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਆਈ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਇੰਡੈਕਸ ਆਈ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਮੀਨਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਇਨ ਨਟਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਰੋਮੀਟਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮ
ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਸੋਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਆਈ ਪੀ ਹਾਇਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਓਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਲੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜੋ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂਪਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 100% ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੋਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਸ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਔਰ ਨਿਫਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਜੋ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੈਕਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 100 ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਗਈ 118 ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 118 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ 2010 ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ 2020 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਹ 2010 ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ 2020 ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ 118 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 118 ਉਸ ਚੋਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 18 ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 18% ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ 18% ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਸਪੀਡ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰ ਆਫ ਮਨੀ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰ ਆਫ ਮਨੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ 1 ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਠੀਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰ ਆਫ
2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੈਟ ਵਾਸ 100 ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ 10000 ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 100 ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨਿਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ 10000 ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਔਰ 100 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤਾਂ 10000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10000 ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਪਾਉਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬਾਏ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਓਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਇਟ ਰੋਸ ਟੂ 500 ਇਟ ਰੋਸ ਟੂ 500 ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ wages or salary or thodi money income jehdi hagi hai that is at 10000 matlab iste vich koi change nahi aaya par price level jehda oh five time increase kar chukya hai what will happen the sometime we people think ki yaar meri salary ta othe hi hai bhi othe khadi hai so na badi na kati hun students tusi agar apni salary nu hi dekhoge ki ode vich koi change nahi aa reha but tuhanu ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਸੇਮ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਵਧੇ ਆ ਨਾ ਘਟੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 10000 ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਆ 500 ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ it means you can buy only 20 units now ta dekho students assi jo vi earn karde ha na to assi earn karde ha is karke ki assi us paise de naal cheezan nu buy karange jis naal sanu satisfaction mildi hai sada standard of living maintain hunda hai matlab assi apni zindagi nu acche tarike naal jeone ha theek hai ta agar students price level bahut rise karuga ta oh price level rise karan de naal kya hoga ki tusi afford nahi kar paunge ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜਸਟ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੱਟ ਦੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਇਹਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਟੀ ਪ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਅਗਰ 500 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਫ ਯੂਅਰ ਸੈਲਰੀ ਇਸ 50000 ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂ ਯੂ ਮੇਨਟੇਨ ਯੂਅਰ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਓ ਯੂ ਨੀਡ 40000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੀ ਨੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਇੰਸ ਡੀਏ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੋਡੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ which expresses ya which is used to which is used to express the relationship between two ਫਿਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਫਿਗਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਥਿਸ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰ
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਦਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਔਰ ਅਦਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਯਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਟੇਲ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਪੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਬੇਸ ਈਅਰ ਵਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਈਅਰ 2010 ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ ਈਅਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ 328 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਸਪੋਜ਼ 2010 ਇਜ਼ ਬੇਸ ਈਅਰ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Q0 Q ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕੁਆਂਟੀ 0 ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਬੇਸ ਈਅਰ 1 ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Q01 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਸੋ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ V V ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਵੈਲਿਊ 0 
ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਨ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ 2021 ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਇਟਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ 2021 ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ 1960 1970s ਵੇਰ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਰ ਟੂ ਲੋ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵਨ ਹੀ ਸੋਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਟਡ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅਨਵੇਟਡ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨ ਵੇਟਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੈਕਸ ਔਰ ਅਨਵੇਟਡ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੇਟਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਇਸ ਵੇਟਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਟਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਲਾਸਟ ਪੇਅਰਸ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਫਿਸ਼ਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਨ ਇਸ ਵੇਟਡ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ